Muy buenas noches a todos, mi persona y mi compañero Dostin Egas, les vamos a hablar sobre el Cantón Machala. El Cantón Machala está ubicado en la provincia de El Oro eh, y forma parte de los otros eh, 14 cantones que conforman la provincia. La provincia de El Oro a su vez está ubicada al suroeste del país. El primer atractivo turístico que voy a mencionar es el bosque petrificado Puyango. Eh, practica turismo natural, eh, específicamente el turismo ecológico. El bosque petrificado Puyango lleva su nombre debido a que es un yacimiento de fósiles marinos y además a que cuenta con o en el hábitat eh, varias especies de árboles de tronco petrificado. Como siguiente atractivo eh, turístico que les voy a mencionar eh, está la isla de Jambelí. La isla de Jambelí practica turismo de esparcimiento, eh, específicamente turismo de sol y playa. Eh, en la isla de Jambelí los turistas pueden disfrutar de una playa limpia y tranquila, ya que no por nada se la conoce como la playa más limpia del Ecuador. También se puede avistar eh, más de 75 especies de aves y crustáceos y, y moluscos también. Eh, en la isla existe un museo en la cual se puede eh, eh, aprender sobre la forma de vida que lleva la fauna de, esta, de este lugar. Tenemos la Catedral de Machala, que practica turismo cultural, específicamente turismo religioso. La Catedral de Machala es uno de los establecimientos más antiguos de, de la ciudad, debido a que su construcción se culminó en el año de 1747. Actualmente funciona igual como sede de la diócesis de Machala. Tenemos el Monumento al Bananero. Eh, practica turismo cultural, específicamente centrado en el turismo urbano. El monumento al bananero fue construida como un homenaje al hombre trabajador, al hombre del campo, al hombre que está dedicado a la producción de bananas en, esta, en este cantón. Como se puede observar en la imagen, eh, la figura o la estatua está rodeada por piletas de agua y por luces, lo que logra crea, crear una imagen eh, placentera para la vista del turista durante las noches en especial. Tenemos el Parque de la Madre, practica turismo cultural, específicamente turismo religioso. El Parque de la Madre es un... Eh, un establecimiento tranquilo, eh, ideal para que los turistas descansen y tomen un respiro para las siguientes actividades. Eh, su, el territorio que ocupa es de más de 700, 2.700 metros cuadrados. Perdón. Vamos con el siguiente. El Parque Juan Montalvo practica turismo cultural, específicamente turismo urbano. El Parque Juan Montalvo inicialmente en, hasta el año 1894 fue denominado como Plaza de la Libertad. Ya al año 1895 se lo denominó como Plaza de la Independencia. Y finalmente para el año de 1929 se lo denominó como Parque Juan Montalvo. Esto... Eh, se lo realizó en honor al escritor ambateño eh, Juan Montalvo, que luchó incansablemente porque a la ciudad de Machala se le otorgara el servicio de agua potable. Tenemos eh, la Ayaca como otro atractivo turístico. Eh, practica turismo cultural, específicamente turismo gastronómico. La Ayaca es un plato que está hecho a base de harina de maíz, eh, eh, lleva sus refritos con cebolla, pimiento, ajo y lleva también un relleno de pollo, zanahoria, pimientos y huevo lo que lo hace y está cocinado al vapor. Esto logra un sabor exquisito y hace que los turistas al probar este plato se lleven una experiencia agradable. Y a continuación mi compañero. El turismo cultural también es representado a través de la gastronomía. El encebollado de pescado es uno de los platos más demandados por los turistas tanto nacionales como extranjeros. Estos últimos los cuales están interesados en degustar de este plato. El plato consta de yuca, pescado, ají en polvo, cebolla, tomate, condimentos como sal, pimienta y comida. Debido a la ubicación del cantón machado, 
puesto que se encuentra cerca de la costa del Pacífico, el ingrediente insigne, el pescado, es fácil de conseguir, pues el encebollado se caracteriza por llevar estos dos ingredientes, los cuales son los principales, la cebolla y el pescado. Ya que de allí proviene su nombre, este plato tiene su origen en la región costa, sin embargo también se ha ido extendiendo hasta la región andina o la región sierra. También podemos encontrar la feria del banano, la cual también representa al turismo cultural. Se denomina así debido a que un gran número de países productores de banano se reúnen para determinar cuál es el país que produce los mejores bananos. La feria se la realiza cada año en el Cantón de Machal. La feria se celebra el 19 de septiembre hasta el 25 del mismo mes. También podemos encontrar las fiestas de la Virgen de la Merced, la cual también es una representación del turismo cultural. La celebración dura aproximadamente un día completo. La fiesta de la Virgen de la Merced se la realiza en agradecimiento por parte de los machaleños por haberles brindado un año lleno de protección a ellos y a su ciudad. La misa se la celebra cada 24 de septiembre. En cuanto a las actividades turísticas que se pueden realizar en el Cantón Machala, podemos encontrar el camping. A pesar de ser un área protegida, el bosque petrificado de Puyando, eh, existen zonas en las cuales los turistas pueden acampar, por lo que los turistas lo visitan frecuentemente. Es un lugar ideal para visitarlo con amigos o con familia, ya que es un lugar muy tranquilo y transmite paz a quienes lo visitan. También se ofrece lo que es la caminata. Eh, también esta se la realiza en el bosque petrificado de Puyango, ya que es un bosque lleno de árboles petrificados, de allí proviene su nombre, en el cual se puede apreciar la naturaleza. Los sonidos de las aves cautivan a los turistas y crean una experiencia totalmente nueva a los turistas, especialmente a los que son provenientes de las ciudades. Debido a que en la ciudad existe demasiada población e industrias, por lo que este lugar les resulta muy relajante. También se puede realizar actividades como fotografía. Se puede tomar fotografías de todo lo que se encuentra en el cantón, atractivos naturales y culturales. En cuanto al mapa vial, para llegar a este destino se utilizan los transportes, el viaje en bus desde la ciudad de Quito como punto de referencia hasta Machala es de aproximadamente 547 kilómetros, por lo que el tiempo estimado de viaje es de 10 horas. La provincia se divide en 14 cantones, Machala, Arenillas, Atahualpa, Balsas, Chilia, El Guabo, Guaquillas, Las Lajas, Marcabelli, Pasaje, Piñas, Portobelo, Santa Rosa y Saruma. En cuanto a los límites, al norte con las provincias de Guayas y Azuay, al sur con las provincias de Loja, al este con la provincia también de Loja y al oeste con el Océano Pacífico y la línea del protocolo de Río de Janeiro que se realizó en 1942. En cuanto a la estructura empresarial turística, el cantón cuenta con un número de 119 establecimientos de alojamiento, lo cual representa el 16.74% y con un número de 456 empresas de comidas y bebidas, lo cual representa el 64.14%. En cuanto al transporte turístico, cuenta con 7 empresas, lo cual representa un 0.98%, lo cual es considerablemente bajo, considerando que el turismo en Machala tiene bastante demanda, tanto por turistas nacionales. En el siguiente apartado podemos encontrar una infografía de la demanda turística del Cantón Machala. El origen de los visitantes es de los países de la Colombia, 
Costa Rica, El Salvador y Venezuela. También países como México y Brasil. Sin embargo, los cuatro mencionados anteriormente son los que más visitan el cantón. En cuanto a la atracción principal, como ya se mencionó, es la Feria del Banano. En cuanto a los visitantes, en 2018 se logró estimar que el 29% gastó entre 10 a 20 dólares en viajes en avión. El 33% que representa a las mujeres de los turistas gastó entre 20 a 30 dólares. Mientras que los excursionistas, un 17% que representa a la población de hombres, gastó entre 10 a 20 dólares. Mientras que la población de mujeres gastó entre 20 y 30, representando el 21%. Gracias.